Sziasztok! Budai Gergely vagyok, a Planet Earth Egyesület alapítója. A Planet Earth Egyesület szeptember elején alakult a klímavészhelyzetre reagálva. Magánemberek, üzletemberek, kommunikációs szakemberek, trénerek, oktatók, diákok gyűltek össze azért, hogy összeadjuk a lelkesedésünket, motivációnkat, tudásunkat és konkrétan magát a cselekvést is különböző területeken, hogy az edukálásban, ébresztésben, szenzitivizálásban és konkrétan a társadalmi mozgósításban segítsünk egy olyan kérdéskörben, amivel minden bizonyal már mindannyian találkoztatok a különböző tanulmányokban, cikkekben. Egy olyan érdekes időszakába érkezett az emberiség, amikor szembe kell nézni azzal, hogy eljuttattuk egy olyan állapotba a bolygónkat, ami már nem tűr több félrenézést, és a mai generációtól és a most következő generációktól óriási vállalást fog követelni. A tény az, hogy maximum 8 és fél, 10 évünk van arra, hogy planéta szerte mindenhol a társadalmaink átálljanak egy valóban fenntartható működésre. A fenntarthatóság az, hogy úgy éljük az életünket, úgy gazdálkodunk az erőforrásainkkal, ezzel a bolygóval, hogy ez a további generációk számára is egy élhető planétát eredményez, azzal a lehetőséggel, hogy meg tudják választani az életstílusukat, és ne legyenek bekorlátozva egy általunk elfogyasztott bolygónak a keretei közé. Jelenleg a társadalmaink ott tartanak, hogy relatíve kevesen vannak azok, akik felébredtek a helyzet súlyosságára. Attól, mert most nem látjuk a konkrét klímavészhelyzetnek a jeleit a környezetünkben, ez pusztán azon múlik, hogy nem azokon a területeken élünk, ahol ezek már látványosak és számottevőek. Azok a hatások is meg fognak érkezni, ami számunkra is, Magyarország területén is teljesen egyértelművé teszik ezt az egész kérdéskört. A probléma az, hogy mire ezek megérkeznek, addigra már késő lesz mit tenni. Addigra már elkerülhetetlenek azok a hatások, amik jelenleg még árnyalhatók. Valójában ezt az egész klímaváltozást már nem tudjuk megállítani. Viszont most még van lehetőség arra, hogy az exponenciális hatásokat olyan mértékben mérsékeljük, hogy azért élhető marad ez a bolygó számunkra, és nem jár annyira drasztikus változási követelményekkel majd, hogy a jövő generációknak megmarad az esélyük egy méltó emberi életmódra. Bár a kutatók és hiteles szakemberek azt állítják, hogy maximum 8 és fél, 10 évünk van hátra, hogy egy teljes változást meg tudjunk valósítani, ahhoz, hogy ez végbe mehessen globálisan, maximum 3-4 évünk van arra, hogy elérjük azt a hatást, ami révén mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozók és a teljes társadalmaink vállalják az átállással járó nehézségeket, áldozatokat is. Magyarul azonnal kell cselekednünk. Nincs idő arra, hogy homokba dugjuk a fejünket, muszáj cselekednünk most. Ha körbenézünk, hogy hol is tartunk ebben a jelenlegi helyzetben, a társadalmi ébredettség módjában és mértékében, akkor látni azt, hogy sok örömteli kezdeményezés van, látszik, hogy egyes csoportok felébrednek. Találkozunk Magyarországon is, külföldön is különböző felszólalásokkal, tüntetésekkel, figyelemfelhívó akciókkal, de ugyanúgy találkozunk konkrét gyakorlatban megvalósuló projektekkel is, mint faültetések, szemétszedések, bevásárlóközösségek, ökoközösségek, és ez mind jelzi az ébredést, jelzi a felelősségvállalást. Mi a Planet Earth Egyesületnél egy picit másképpen gondolkodunk, bár tényleg nagyon örömteliek ezek a kezdeményezések, mégis azt értettük meg, hogy nem elégségesek. Sajnos jelenleg egy klímahelyzet, klímakrízis kellős közepette vagyunk, ami a következő évtizedekben mindenképpen drasztikus hatásokkal fog járni. Arra törekszünk az Egyesületnél, hogy egy motorműködést hozzunk létre. Ez a motor szerep annyit jelent, hogy szeretnénk összekötni azokat a különböző kezdeményezéseket, ahol kisebb és nagyobb közösségekben az emberek már felébredtek a cselekvés szükségszerűségére, és ezeket összekötve olyan erős hangás szeretnénk válni, mind Magyarországon, mind külföldön, amilyen hangot már nem lehet elutasítani, nem lehet nem meghallani. A kulcs ott van, hogy egyesítjük az erőinket, le tudunk ülni egy asztalhoz, létre tudunk hozni egy olyan szerveződést, ahol egymással egyeztetve, egymással összefogva tudjuk kifejezni azt a szándékunkat, azt az ébredett megértést, hogy muszáj a helyzetben közösen fellépnünk. Az egyik fő célja az Egyesületünknek az, hogy egyesítsük ezeket a szervezeteket, hogy megkeressük mindazokat a kezdeményezéseket, embereket, influencereket, akiknek hatása lehet erre az egész folyamatra. Nézzünk szembe a tényjel. Jelenleg még ott tartunk, hogy ez még mindig kevés, éppen ezért az egyik fő területünk a kommunikáció, illetve az edukálás lesz. Ez miről szól? Arról, hogy muszáj érzékenyíteni, muszáj felébreszteni az embereket, a társadalmunkat, idehaza és külföldön egyaránt a helyzet valóságosságára és súlyosságára. Ezen leszünk, ezen fogunk dolgozni a következő hónapokban, hogy olyan, mint social médiában, mint pedig offline megvalósuló kommunikációt tudjunk megvalósítani, 
ami révén el tudunk érni minden embert Magyarországon a saját nyelvén, a saját módján, hogy megértse ezt a helyzetet. Ne csak lelkiismeretfordulást keltsünk, mert nem ez a cél. Ellenkezőleg. Megértést teremtsünk, és a megértéssel együtt felelősségvállalást. Ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni, három dologra van szükségünk. Mi ez a három dolog? Első körben hitelesen kell tudjuk végezni a tevékenységünket. Az elmúlt két hónap során megkerestünk szakértőket, különböző kutatócsapatokat, hogy a hitelességet valóban szakmai alapokon tudjuk majd felépíteni. Ne csak lelkesek legyünk, ne csak magánemberek, akik törekszenek arra, hogy megoldják ezt a helyzetet, megpróbáljanak segítséget nyújtani, hanem valóban egy olyan közösség legyünk, akik megfelelnek a valóságnak és annak, ami tudományos szempontból is a helyén van. Éppen ezért szükségünk van még szakértőkre, kutatókra, biológusokra, ökológusokra, olyan geográfusokra, szakemberekre, akik tudják segíteni a munkánkat. Hiszen nagyon sok téren, legyen az kommunikáció, legyen az majd az edukálási kampányaink, szükségünk van lektorokra, hogy ne csak lelkesen menjünk előre, hanem pontos legyen, amit mondunk. Éppen ezért, hogyha ráismersz magadban egy ilyen szakértőre, szívügyed, ez az egész klímahelyzet és ennek a megoldása, kérlek keresd meg minket, szükségünk van rád. A második, amire szükségünk van, további szakemberek, hiszen nagyon sok területet át kell üleljen a tevékenységünk, további emberekre van szükségünk, általánosan önkéntesi tevékenységben. Profi minőségben van szükségünk kommunikációs tanácsadásra, kommunikációs PR és marketing szakemberekre. Szóval, hogyha projektmenedzser vagy valamilyen említett területen, vagy egyéb területen, amit úgy érzed, hogy kapcsolódik a munkánkhoz, ráismersz magadra, és van benned már igény, van benned egy felébredettség arra, hogy szeretnél te is cselekedni, csak eddig nem tudtad, hogy hogy, kérlek, keresd meg minket. A videó alatt megtaláljátok majd a kontaktjainkat, illetve majd a honlapunkra irányít, ami pedig egy részletes bemutatót tud tartani arról, hogy milyen csapataink vannak, milyen területeken, milyen projekteken dolgozunk, és mik a további céljaink is. Hiszen ez egy összefogó, teljes társadalmi képet és társadalmi működés leképező csoport kell legyen, mert maga a probléma komplex, komplex válaszokat szükséges átadnunk nekünk is. Nagyon sok a munka, nagyon sok tevékenység van, szükségünk van rád. Diák vagy? Tökéletes. Úgy érzed, hogy nincsen szakértelmed, szívesen segítenél, de nem tudod, hogy? Kérlek, jelentkezz, megtaláljuk a módját. Nagyon sok csapat, nagyon sok projekt indult már el, és még több fog, hogyha megfelelő kapacitásban tudunk dolgozni. A harmadik, amire pedig szükségünk van, lehet, hogy úgy érzed, hogy még nem értél el oda, hogy aktívan tudnád a tevékenységünket támogatni, egy dologban azért még így is tudsz segíteni. Kérlek, figyelj oda ránk! Jelentkezünk majd különböző híradásokkal, edukációkkal, kommunikációkkal, ami pont abban segít, hogy mindenki számára letisztuljon, hogy mi is a valóság, mindenféle radikalitás nélkül, szándékosan, bármilyen politikai oldaltól mentesen tesszük az egész tevékenységünket, pusztán magánemberként, világnézettől függetlenül. Szóval a kérésünk az, hogy kövess minket, és hogyha úgy érzed, hogy kapsz tőlünk olyan információkat, amik neked segítettek, amik úgy érzed, hogy relevánsak az adott témakörben, ami a jelenlegi helyzetet érinti, akkor arra kérlek, hozd meg a kommunikációnkat, juttasd el a környezetedbe, és talán te is tudsz segíteni abban, hogy megtaláljanak minket a megfelelő emberek, akikkel együtt tudunk dolgozni. Sokan kellünk most. Nagyon komoly a helyzet. Az egészről most, ahogy itt beszélek, nyilván pár ember fogja ezt most aktívan, örömmel fogadni, a többiek még mindig kérdőjellel és kétkedéssel, hogy egyáltalán mennyire valós ez a helyzet. Ebben fogunk segíteni a következő hónapokban szakemberek, kutatócsoportok, független tanulmányok segítségével, hogy a valóságot mutassuk be. Kérlek, kövess minket, és akkor azt gondolom, hogy el tudunk majd érni egy olyan közös összefogást, ami révén a társadalmunk fel tud lépni arra a szintre, ahol igazából érdemes lennie. Szóval elérkezett annak az ideje, hogy belálljunk abba, ami valóban az emberi minőséget tudja megadni, ez pedig a szembenézés és a felelősségvállalás. Együtt, egymás kezét fogva meg tudjuk ezt oldani. Segítsünk magunknak és a következő generációknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor várjuk a jelentkezéseteket.